നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ദ പാത്ത് സ്റ്റാവേഴ്സ് ടു ബൈ ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ബി ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് സി ഒറിജിൻ ഓഫ് യു കാരിയോട്സ് ഡി കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പോ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തിയറി ഏത് കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് അല്ലെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആര് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഡാർവിൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറി ആണ് ഡാർവിൻ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബി ആണ് ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ദ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൗ ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സീൻ ടുഡേ ഹാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം പ്രോകാരിയോട്ട്സ് പ്രോകാരിയോട്ടിൽ നിന്നാണ് യു കാരിയോട്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന പല ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പ്രോകാരിയോട്ട്സിൽ നിന്നും ആരുണ്ടായി യു കാരിയോട്ട്സ് ഉണ്ടായി ദെൻ യു കാരിയോട്ട്സിൽ നിന്നും കോളോണിയൽ ഫോംസ് ഉണ്ടായി അല്ലെ കോളനികൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മൾട്ടിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായി പിന്നീട് ഈ മൾട്ടിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസം തന്നെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ല അല്ലെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഹൗ ഡസ് ദ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് വിത്ത് നേച്ചർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഹൗ ഡസ് ദിസ് അഫക്ട് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റം മൂലം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും അത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവല്യൂഷണറി പോയിന്റിൽ തിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ എക്സ്റ്റെൻഷന് മനുഷ്യൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മനുഷ്യൻ കാരണം ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇതേ എഫക്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ അതായത് ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോയ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ കുറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കാരണം ഇന്റർഫിയറൻസ് കാരണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ എവിഡൻസസ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫോസിൽസ് ആണ് അല്ലെ ഫോസിൽസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫോസിലുകൾക്ക് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫോസിലുകൾക്ക് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫോസ്റ്റുകൾ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ഓർഗാനിസ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസുകളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോസിൽ എവിഡൻസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊകാരിയോട്ട്സിൽ നിന്നാണ് യു കാരിയോട്ട്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കമ്പാരിറ്റേറ്റീവ് മോർഫോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് എവിഡൻസുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഹോമലോഗസ് ഓർഗൻസിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിസാർഡ് വെയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വാറ്റ് ഇത് മൂന്നും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവയുടെ എല്ലാം ഫോർ ലിംബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി സെയിം സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളതാണ് അതായത് ബ്ലഡ്
ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളിലും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എൻസൈംസ് ആണ് എനർജി എ ടി പിയുടെ രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഹെറിഡിറ്റി ട്രൈബ്സിനെ ഒക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജീൻസ് ആണ് ദെൻ ബേസിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് പോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ബേസിക് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അടുത്തതാണ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി വഴി ലഭിക്കുന്ന എവിഡൻസുകൾ അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മള് മനുഷ്യനിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ബീറ്റാ ചെയിനിലെ അമിനോ ആസിഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചില ഓർഗാനിസങ്ങളിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ബീറ്റാ ചെയിനിലെ അമിനോ ആസിഡുകളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിമ്പാൻസിയും മനുഷ്യനും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ കാരണം ചിമ്പാൻസിയിലും മനുഷ്യനിലും ഒരു ചേഞ്ചുമില്ല ആ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ അറേഞ്ച്മെന്റിലെ ഒരു ചേഞ്ചും കാണപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രോട്ടീനുകളുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി പഴയ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർഡ് പെയർ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് അപ്പൊ ബന്ധം നോക്കിയിട്ട് ഈ വീട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത് മങ്കീസ് സെർക്കോപിത്തിക്കോയുടെ ചിമ്പാൻസി ഡാഷ് എ എ ഒപ്പാരിൻ തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് ഡാഷ് മങ്കീസ് സെർക്കോപിത്തിക്കോയുടെ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ എന്നാൽ ചിമ്പാൻസീസ് ഒക്കെയോ ചിമ്പാൻസി മനുഷ്യൻ ഒറാങ്കുട്ടാൻ എല്ലാം വരുന്നത് ഹൊമിനോയിഡയിലാണ് അല്ലെ ദെൻ എ ഐ ഒപ്പാരിൻ തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ ഒപ്പാരിനും ഹാൽഡേനും കൂടിയാണ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇവല്യൂഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത തിയറി ഏതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ആണ് അല്ലെ മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി ആണ് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ആ തിയറിയിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീനുകളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് എന്തിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പുതിയ സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് ഹ്യൂഗോ ഡീവ്രിസ് പറഞ്ഞു ആ തിയറി ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ തിയറി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അനലൈസ് ദി ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഈ ഇലിസ്ട്രേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോപോയുടെ ഹൊമിനോയുടെ ഡാഷ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഈ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് സെർക്കോപിത്തിക്കോയുടെ ആണ് അല്ലെ ആൻഡ്രോപോയുടെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഹൊമിനോയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സെർക്കോപിത്തിക്കോയുടെ ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സെർക്കോപിത്തിക്കോയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് മങ്കീസ് എല്ലാം വരുന്ന കാറ്റഗറി ആണ് എന്നാൽ ഹൊമിനോയുടെയോ എന്ന് പറയുന്നതോ ഹൊമിനോയുടെ എന്ന് പറയുന്നതോ ഹൊമിനോയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനും ചിമ്പാൻസിയും എല്ലാം വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആണ് അല്ലെ അത് ഓർത്തു വെക്കുക ഹൊമിനോയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെല്ലാം വരുന്ന കാറ്റഗറി ആണ് എന്നാൽ സെർക്കോപിത്തിക്കോയുടെ മങ്കീസ് വരുന്നതാണ് അല്ലെ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളെയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഹോമിനോയുടെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവയ്ക്ക് ഡെവലപ്ഡ് ബ്രെയിനും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ഹാൻഡ്സും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്ഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഫ്രീലി മൂവബിൾ ഹാൻഡ്സ് ഇതാണ് ഹൊമിനോയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നാൽ സെർക്കോപിത്തിക്കോയുടെ ആണെങ്കിലോ അവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവയ്ക്ക് ലോങ് ടെയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ബ്രെയിൻ ആണ് ഉള്ളത് ദെൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് എവിഡൻസ് ദ സ്മോളിക്കുലർ ബയോളജി പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് ചിമ്പാൻസീസ് ഈസ് ദി ക്ലോസസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റർ ടു ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ ഇവല്യൂഷണറി ഗ്രൗണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇവല്യൂ
നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ബീറ്റാ ചെയിനിലെ അമിനോ ആസിഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചിമ്പാൻസിയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ബീറ്റാ ചെയിനിലെ അമിനോ ആസിഡുകളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു ചിമ്പാൻസിയും മനുഷ്യനും ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെയിം ദ സയന്റിസ്റ്റ് ഹൂ ഡിവൈസ്ഡ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഷോൺ എബോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദെൻ വിച്ച് തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ ഏത് തിയറിയാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു തിയറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ തിയറി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ സെയിം പിക്ചർ തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഇവല്യൂഷണറി തിയറി വിച്ച് ഈസ് സബ്സ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഗിവൺ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇതൊരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ ആദ്യം അവർ ചോദിച്ചു ഇത് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ദെൻ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട തിയറി ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു അപ്പോ നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലെ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ യൂറേ ആൻഡ് മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ യൂറേ ആൻഡ് മില്ലർ ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ദെൻ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റാൻലി മില്ലർ ആൻഡ് ഹറോൾഡ് യൂറേ ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഏത് തിയറിയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഓർ ഒപ്പാരിൻ ഹാൽഡൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോ സ്റ്റെയിൻലി മില്ലർ ആൻഡ് ഹാറോൾഡ് യൂറേ അതായത് യൂറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ യൂറേ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അവരെന്താ ചെയ്തത് പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടീഷൻസിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്പിറ്റിറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അമിനോ ആസിഡുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രിമിറ്റീവ് എർത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷനിലാണ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായതും ആദ്യത്തെ സെല്ല് ഉണ്ടായതും എന്നൊക്കെയാണ് തിയറി ഓഫ് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു തിയറിയെ പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് യൂറ ആൻഡ് മില്ലർ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ അവരെ ചെയ്തത് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ റിസാൾട്ട് ബാറ്റ് വേൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് അല്ലെ തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് വൈ ഡു ദ ഫോർ ലിംസ് ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ഷോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ വാട്ട് ഇന്റർഫിയറൻസസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇവല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ അനാറ്റമി ഓഫ് ദീസ് ഓർഗൻസ് റൈറ്റ് എനി ടു അതർ സയന്റിഫിക് എവിഡൻസസ് വിച്ച് പ്രൂവ്സ് ഇവല്യൂഷൻ അപ്പോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർ ലിംസിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസിന് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കാരണം അത് ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് അല്ലെ അത് ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഫോർ ലിമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റം ദെൻ വാട്ട് ഇന്റർഫിയറൻസ് റിഗാർഡിംഗ് എവല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ അനാറ്റമി ഓഫ് ദീസ് ഓർഗൻസ് ഈ ഒരു ഓർഗൻസിന്റെ അനാറ്റമി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവയ്ക്ക് സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ